A los 14 minutos llegaría el primer gol de este encuentro por este penal. No nos dejaba alguna duda después, veíamos desde otro plano que efectivamente existía la falta de González, Néstor González, sobre Mayada. De la falta después se encargó el Tecla Farías, engañando con la definición al arquero Tobías Vargas. Este fue sobre su palo izquierdo, el remate del Tecla hacia la derecha ganaba. Danubio, pese a que no había reunido méritos suficientes como para sacar la ventaja en el desarrollo del juego, y lo que sí, en cambio, había acumulado en cuanto a posibilidades Deportivo Capital lo iba a terminar concretando en el resultado en este segundo tiempo, en el arranque mismo, ¿eh? a los 42 segundos después de esta buena maniobra, trabajada con paciencia por el costado derecho, llegaba el centro de Martínez y el cabezazo de Fabio Escobar, que a la postre terminaría siendo el hombre destacado del encuentro. Aquí para nosotros no hay penal por parte de Hichazo sobre Oscar Ruiz. Poco le importó esto a Escobar, que con este potente remate vencía otra vez a... Salvador Hichazo y ponía arriba en el marcador por primera vez en este encuentro al conjunto paraguayo por 2 a 1. Ya había ganado, recordemos, 3 a 1 también en el partido de ida al conjunto paraguayo. El enganche hacia adentro de Santiago González para el muy buen centro y el cabezazo goleador de Matías Castro para cerrar este Danubio 2, Capiatá 2, clasificación del elenco paraguayo a la segunda fase de la Total Sudamericana.